ही गाइस इवाला ने मेरे को कैप बोलने चुप्पा मन होता है आधे भी नो मोट रेडिंग ऐप ये ऐप मान की ऐप स्टोर इनका प्लेस तो लो देखते हैं सो प्लीज गो एंड डाउनलोड इट ये ऐप लो एक्चुअली मान स्टॉक्स लो इन्वेस्ट चेंज करना था लाइक अमेज़न गूगल ये लंडी कंपनीज़ लो एंड आल्सो मान इन्वेस्ट जैसे इन तरह था आ ट्रेडिंग के लाउ तो ना मान ग्राफ तो चूड़ा चुप फॉर एग्जांपल इपुने इन्वेस्ट चेसा इपुना ट्रेडिंग के लाउ तो ना ग्राफ तो चूड़ा सो या दैट वाज सक्सेसफुल मेरे भी पेड़ है मेरे को और बैंक के कॉन्टिंग चेसी मेरे माने मेरे पिज्जा जेस को चल मारता मिनिमम थ्री फिफ्टी रुपीस इन तो डिपॉजिट चाहिए एंड किंदा ना प्रोमो कोड असुन करा अगर यूज चेस तो मेक मेरे मोन डबल आउट होंगे सो गाइस किंदा डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है गो एंड डाउनलोड बिरो मो ऐप मेरे ऐप डाउनलोड चाहिएगा ना मेरे डेमो अकाउंट तक की सिक्सटी पैंट थाउजेंड रुपीस डिपॉजिट आउट होंगे सो गाइस डाउनलोड बिरो मो ऐप फॉर ट्रेडिंग एंड लर्निंग न्यू स्ट्रेंडेस फस्टेमो अलवाटे <laughs> पुटीना <laughs> इच्छे <laughs> ऑल द बेस्ट है अन्ना या नो हम्म ना चली मार पाया नो ऑल द बेस्ट अन्ना पर आदम जैस कॉल्स नहीं इधर ड्रीम अने आइना मेकर बलिच्चे मुंडे बैठना टू नाक बोट पैड डेंटी वाम मो इधर ड्रीम रा ना इना अन्या <laughs> ऑल द बेस्ट चेपेमोले 
వెండి ఈ వెన్నెల రాత్రిలో వెండి క్లాస్ తో పాలు తీసుకొస్తున్న నేను చూస్తుంటే నా మనసు ఉప్పొంగిపోతుంది ఇది నా డ్రీమ్ కదా దీనికి ఎలా తెలుసు అంటే మరేం లేదన్నయ్యా నువ్వు డ్రీమ్ లోనే ఉన్నావు కానీ బయటకు మాట్లాడేసావు అనమాట నేను నీ వెండి తన ఫోన్ తీసుకోవడానికి రూమ్ లోకి వచ్చినప్పుడు వినేసాం ఏదో ఎఫ్ ఎం ఎన్నట్ ఇరకపోతే లేపొచ్చు కదా నువ్వైనా అంటే నువ్వు పడుకొని ఉన్నావు కదా చిన్ను నేను ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం అని సరిపోయింది గంట తర్వాత లేపమనాను కదే ఆయన ఈ టైమ్ లో నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ వెళ్ళిపో ఏంటే పిచ్చిలేసిందా ఎందుకు అవుతున్నావు వెండి చెప్పు నువ్వే చెప్పు నువ్వే చెప్పు చెప్పండి అంటే ఇది నైట్ కాదురా అన్నయ్య ఆల్రెడీ తెల్లారిపోయింది అంటే అంటే ఫస్ట్ నెట్ కింద ముహూర్తం ఉంటుంది కదా అది ఇప్పట్లో లేదంట సో కొన్ని రోజులు మీ ఫస్ట్ నెట్ క్యాన్సిల్ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్నయ్యా చిన్ను కాఫీ వద్దు మిల్క్ తాగుతానని చెప్పావు కదా మిల్క్ తీసుకొని రానా ఏం బొర్రేనిది ఏం అవసరం లేదు ఎల్ ఏంటే కల్పన కనిపించట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఎక్కడ వెళ్ళేది మా కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది అమ్మో అది కిచెన్ లోకి వెళ్ళిందంటే నాకు గుండె దడొస్తుంది ఏమ్మా మళ్ళీ ఏం ప్రయోగం చేసింది ఏం లేదే మన కాఫీ పెట్టవేంటే కాఫీలో అల్లం వేసి అల్లం కాఫీ తాగండా అంటే ఏం ఇచ్చింది అల్లం కాఫీ ఏంటమ్మా చిచి అయినా నాకు డౌట్ వస్తుందమ్మా కావాలని అది ఏ పని చేయకూడదని ఇలా పనిచేస్తుందని నా డౌట్ నీ పిచ్చిగానే అది అలా ఎందుకు చేస్తుంది పాపం చాలా మంచి పిల్ల నువ్వు ఇలానే పాపం అంటూ ఉండు ఏదో ఒక సంసారం సపరేట్ అని షిఫ్ట్ అయిపోద్ది అప్పుడు తెలిసి వస్తాను నీకు ఏంటే నీకు టైం పాస్ అవక నాకు దానికి గొడవలు పెడుతున్నావా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే పళ్ళు రాలుతాయి అంటే మరీ మిమ్మల్ని విడగొడదామని కాదు మమ్మీ ఏదో సరదాగా దాన్ని ఏడిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంతే ఏంటే సరదా ఈ సరదాని ఏదో ఒకరోజు కొంప ముంచుతుంది ఏంటా అంటే సరదా అంటున్నారు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఏం లేదు నువ్వు చాలా సరదాగా ఉంటావు కదా మా అన్న నువ్వు కరెక్ట్ జోడి అని చెప్పాను అప్పుడే నువ్వు వచ్చావు కానీ నువ్వు నన్ను పొగడావు అంటే నేను అస్సలు నమ్మను అమ్మ లాంటి ఆంటీ పొగిడిందంటే నమ్ముతాను ఆయన ఆంటీ అంటే ఆంటీ నీట్గా క్యూట్గా అత్తమ్మని పిలచ్చుగా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆంటీ అని పిలిచి అలవాటైపోయింది ఆయన నువ్వు ఒక్కసారైనా ప్రేమగా వదినా అని పిలిచావా అనుకుంటున్నారా పెళ్ళే <laughs> ఏ 
హే మావా బ్రో చెప్పావా ఏం సంగతులు యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ ఏ చేసాం అనుకున్నా గాని బాగా టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటావులే ఎందుకులే అని ఇప్పుడు చేసా అంత సీన్ లేదు మావా టీఎల్ గడ ఏమంటున్నాడు దొబ్బుతున్నాడా హే ఏమో గాని ఫస్ట్ నైట్ బా జరిగిందా మావా బ్రో దీనికి నా కాల్ చేసా ను అర్జెంట్ గా ఫోన్ పెట్టారా ఏంటి మా బ్రో అంత కోపడుతును కొంప తీసి ఫస్ట్ నైట్ ఏం జరగలేదా మావా బ్రో లేదు ఏదో మూర్తో ఉందంట అప్పుడు వరకు ఏం జరగదు ఓ షిట్ మావా బ్రో ఎంత కష్టం వచ్చింది నీకు నన్ను ఇరిటేట్ చేయక లీవ్స్ అయిపోయి ఇవాళ్ళ నుంచి వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను టీఎల్ గడ ఏమంటున్నాడు ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ ఏమో గాని ఎంత వర్క్ చేసినా దొక్కుతున్నారు అయినా ఈ జాబ్ కంటే మంచి యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకొని బెటర్ బ్రో అబ్చా ఏం చేస్తావరా హోమ్ టూర్లు బాత్రూమ్ టూర్లు చేస్తావా లేదు సాఫ్ట్‌వేర్ మావా బ్రో అని మన సాఫ్ట్‌వేర్ అందరి కోసం ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెడతా నీ బొందలే నాకు ఇప్పుడు కాల్ ఉంది నేను మళ్ళీ చేస్తాను బై మావా బ్రో ఏంటి కపల్స్ పంచ హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నారు ను వచ్చావు కదా ఇంకేం హ్యాపీ ఉంటది అతి చేసాం అనుకో చంపుతా ఎందుకు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అయినా నాకు ఇంట్లో పిచ్చి లేస్తుంది ఎక్కడైనా ట్రిప్ ప్లాన్ చేయొచ్చుగా నాది కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో నేను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తుంటే మీకు ట్రిప్ కాల్స్ వచ్చిందా కావాలంటే వీకెండ్ లో పక్క గల్లీలో పానీపూరి బండి దగ్గర తీసుకెళ్తానులే చా మీతో మాట్లాడమే వేస్ట్ నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాను నువ్వు హ్యాపీ కదా ఆఫ్ కోర్స్ వెండి మీ చిన్న గుడ్ నైట్ కూడా చెప్పా గుడ్ నైట్ మనం వెళ్ళిపోదాం పదా బ్యాడ్ నైట్ చెప్పుచున్నా వెండి బా హెడేక్ గా ఉంది వచ్చి కాఫీ పెట్టచ్చు కదా సరే వస్తున్నా చిన్ను ఎంత చీకట్ గా ఉంది లైట్స్ ఆన్ చేస్తే అయిపోతుంది లైట్స్ ఆన్ చేస్తే అందరూ లేచిపోతారు ఏంట మీటింగ్ పెట్టారే కొంచెమైనా సిగ్గుందా మీ ఇద్దరికి అమ్మో ఆంటీ ఏంటి భయపడ్డారా ఇప్పటికైనా పనికి వస్తుంది కదా అని నేనే ఇలా రికార్డ్ చేసి పెట్టా వాళ్ళే సింక్ అయింది కదా పో దివ్య నీకు అన్ని జోక్సే ఎవరైనా మమ్మల్ని ఇలా చూస్తే ఏమనుకుంటారు అంత భయం వేస్తుందో తెలుసా చా మీ నైట్ వాకులు చూస్తే ఖచ్చితంగా అనుకుంటారు ఉసై ఆపుతావా నాకు హెడ్ డేక్ వస్తే కాఫీ పెట్టడానికి పిలిచానే బా దొరికిపోయాక చాలా చెప్తారులే నన్ను కూడా నమ్మవా నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి కొంచెం నమ్ముతానులే అంటే గుడ్ నైట్ రా అన్నయ్యా వర్క్ చేసుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళిపోడుకో ఎక్కడున్నావి అదేంటి ఎప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ మినిట్ లో హ్యాండ్ ఇస్తావు నువ్వు అదేంటి ముందే చెప్పాలి కదా అయినా ఎప్పుడు నువ్వు ఇలా లాస్ట్ మినిట్ లో హ్యాండ్ ఇస్తా ఇలా బా ఏంటి నువ్వు ఏంటి ఒక్కదానివే అన్నావు కావ్య రాలేదా దాంతోనే మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ డాడీ అక్కడికి అలౌ చేయట్లేదంట వ్యాక్సిన్ అయ్యే వరకు ఇంతవరకు వ్యాక్సిన్ వేసుకోకుండా ఏం చేస్తుంది ఏమో కానీ అసలు మన కాలేజీ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటావా ఇంట్లో ఉండి ఉండి పిచ్చి లేస్తుంది బా అందరిది అదే ఫీలింగే అసలు ఈ కోవిడ్ వల్ల మన స్టూడెంట్స్ అందరం జైలు జీవితం గడిపేస్తున్నాం లిటరల్ గా జైలు అయినా కొంచెం బెటరేనే చుట్టూ వంద మంది అయినా కనిపిస్తారు చూడ్డానికి ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ ఇంట్లోనే అయిపోయింది పొరపాటున థర్డ్ వేవ్ గా వచ్చింది అనుకో ఫైవ్ ఇయర్ కూడా ఇంట్లోనే అసలు మనకి బీటెక్ సర్టిఫికేట్స్ ఎలా వస్తాయో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏమవుద్దో ఆలోచిస్తేనే నాకు పిచ్చెక్కుతుంది తెలుసా దీనికి తోడు మన గడ రోజుకి ఒక్కసారేనా ఏ హాయ్ కోవిడ్ బ్యాచ్ అని ఏడిపిస్తున్నాడు అయినా నువ్వు చాలా లక్కీనే మా ఇంట్లో అయితే చదివింది చాలా పెళ్లి చేసేద్దాం తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోతుందని రోజుకు ఒక్కసారి అన్న టాపిక్ తెచ్చి చంపుతున్నారు మన క్లాస్లో సగం మంది పెళ్లిళ్ళైపోయే బిందు అయితే ప్రెగ్నెంట్ కూడా అదంతా సరే మీ ఇంట్లోనే పెళ్లి టాపిక్ రావట్లేదా అదృష్టం ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం రాలేదు పొరపాటును తీస్తారేమో నాకు కూడా టెన్షన్ గా ఉంది వాళ్ళు ఏమైనా అనే లోపల నువ్వే చెప్పేసేయచ్చు కానీ స్టోరీ హా అంత లేదమ్మా మా అన్నగాడికి ఏదో ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అలా కలిసి వచ్చింది నేను చెప్తే పక్క దొబ్బాయి అంటారు మరి ఏం చేస్తావే అంటే మా అన్నయ్యడు కాల్ ఆల్రెడీ చెప్పేశానే వాడికి మ్యాటర్ అంతా తెలుసు వాడు హెల్ప్ చేస్తా అన్నాడు ఏమొద్దు చూడాలి 
మీ అన్న హెల్ప్ చేస్తాడంటుంటే ఏదో డౌట్ కొడుతుంది నాకు లేదే వాడు మరి ఇలాంటి మ్యాటర్లు ఏం జోక్ చేయడు పక్కన ఒక స్మింట్లో చెప్తాను నాకు తెలుసు అబ్బో రాణి మీ ఇంట్లో నీ పెళ్లి టాపిక్ అప్పుడుంటుంది నీకు టార్చర్ అమ్మో ప్రశాంతంగా ఉన్నానే ఇవన్నీ గుర్చేసి టెన్షన్ పెట్టుకో సరేలే ఏంటే ఏమైంది మీకు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు సిక్స్ ఎప్పుడవుతుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆరా ఆరైతే అన్నయ్యకి శాలరీ పడుతుంది వైఫ్ కి ఇస్తాడా సిస్టర్ కి ఇస్తాడా అని బెట్టేసుకున్నాం సరిపోయింది అయినా వాడి శాలరీ మీకెందుకు ఇస్తాడే మీరు జాబ్ చేసి మీరు సంపాదించుకోండి ఏంటమ్మా వీళ్ళిద్దరికి వార్నింగ్ ఇస్తున్నావు వార్నింగ్ కాదురా నీ శాలరీ వాళ్ళిద్దరు ఎవరికి ఇస్తావా అని బెట్టు వేసుకున్నారట మీ ఇద్దరికి ఎవరు నా శాలరీ ఎప్పుడు మా అమ్మకే షోరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ యా ఇప్పుడు నైట్ టైం కాఫీ అని వెండిని పిలుస్తున్నాడని కొంచెం మసాలా వచ్చేసి డాడీకి చెప్తా తర్వాత నీ ఇష్టం హుసే ఏం చేయిందని కొంప ముంచుకే వీలేంటో చెప్పు మర్యాదగా నీ శాలరీ నాకేసిందా అని చెప్పు అర్థమైందా అంటే అమ్మా ప్రతి మంత్ శాలరీ నీకు ఇస్తున్నాను కదా పాపం ఈ శారీ చెలికిద్దామని అబ్బో నో నేను దీన్ని కసాలు ఒప్పుకోను పక్క ఇదేదో బ్లాక్ మెయిల్ చేసింది అందుకే ఇవ్వట్లేదు చా చిన్న పిల్లోడు మరి నేను శాలరీ మనగా ఇచ్చడానికి ప్రేమతో ఇస్తున్నాడు అవునవునవును కొన్ని రోజులు పోతే దూరం వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఇంట్లో అల్లరే ఉండదేమో దూరం అంటే కొంపతీసి యుఎస్ఎంఎస్ అని ఏమైనా అంటుందా కాదురా మీ నాన్న దీనికి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు అమ్మా జోక్ చేయకు నిజం చెప్పు నిజమేనే వెళ్లి కావస్తే మీ నాన్న అడుగు అమ్మా ఎంత మంచి న్యూస్ చెప్పావమ్మా ఇది పెళ్లి చేసి వెళ్ళిపోతే మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అబ్బా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు రావే పెళ్లి కూతురా నిజంగానే డాడీ మ్యాచ్ చూస్తున్నాడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ చెప్పవే ఏంట చెప్పేది అది నోరా ఇంకేమన్నా ఉసే నేనేమన్నా నేను నిన్ను ఇంట్లో నీకేం మ్యాచ్ చూడట్లేదు స్టార్ట్ అయిపోయింది నాకు కూడా మా డాడీ నాకు మ్యాచ్ చూస్తున్నాడంట వావ్ సో నువ్వు కూడా కోవిడ్ పెళ్లి కూతురు కాబోతున్నావు అనమాట ఫైనలీ వెల్కమ్ టు ద్లా వా ఉసే నా లవ్ మ్యాట్ ఇంట్లో చెప్పాలని ఆలోచిస్తుంటే నువ్వేంటే జాయింట్ క్లబ్ అంటావు సారీ ఏ మర్చిపోయాను అప్పుడైతే డైలీ కాలేజ్ లో గాసిప్ లో లవ్ స్టోరీలు అన్నీ తెలిసేవి చెప్పేదైర్యంలేకపోతే <laughs> సరేలే అప్పుడు చూద్దాం పిచ్చులేస్తుందే ఇంకా టైం ఉంది కదా ఎక్కువ థింక్ చేయకి కరెక్ట్ టైం రాని అంతా చెప్పేద్దు సరేనా సరే బాయ్ ఓ ఇక్కడ ఉన్నావా నేను ఎక్కడుంటే నీకు ఎందుకు రా పోయి పని చూసుకో కాబోయే పెళ్లి కూతురు ఎందుకో కంగారు పడుతున్నట్టుంది ఎందుకో తెలుసుకోవచ్చా ఓరే అన్నయ్య నా కోపం తెప్పించక చెప్తున్నా అయినా నాకు అప్పుడు పెళ్లి ఏంట్రా అంత ఆప్షన్ లేదు డాడ్ ఫిక్స్ అయ్యాడంటే ఇయర్లో అయిపోద్ది మీరు అనుకుంటే అయిపోద్దా నాతో పనిలేదా మీకు ఏంటి ఇప్పుడు నీకు అప్పుడే పెళ్లి చేసుకుని ఇష్టం లేదు అంతే కదా ఏ డాడీతో చెప్తావా నాకు అంత ఏరియా లేదు కానీ నువ్వే చెప్పు నీతో చెప్పి వేస్ట్ వస్తా ఏదో ఒక రోజు అన్నయ్య అని హెల్ప్ కోసం నా దగ్గరకు వస్తావు చూడు అప్పుడు చెప్తాను నేను అన్నయ్య అని హెల్ప్ కోసం వస్తానా బాగా చెప్పావు వెళ్ళి ఇలాంటి సోది కప్పులు మీ వెండికి చెప్పుకో నువ్వేం చెప్పిన వింటదిగా దాని మధ్యలో తేక అబ్బా అబ్బా పిల్లలు అడుగున బీపీ వస్తుందా నాకు కూడా అలానే ఉంది నీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పడం మర్చిపోయాను 
ఏంటది అమ్మ ఇప్పుడు ఒక సామెత చెప్తుంది గుర్తుందా అమ్మ చాలా సామెతలు చెప్తుందరా ఏందని గుర్తుపెట్టుకోను అదే అదే చెప్తున్నా కళ్యాణం వచ్చిన కక్కు వచ్చిన ఆగదంటారంట ఫస్ట్ లో జస్ట్ మాట్లాడుతున్నాం పెళ్లి అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది అంటారు కానీ వన్ వీక్ లో మ్యాచ్ సెట్ అయిపోయి వన్ మంత్ లో పెళ్లి అయిపోయిన చాలా మంది ఉంటారు తెలుసా అదృష్టం నీకు కూడా ఉందేమో నేను నా వెండి ఇప్పటి నుంచి షాపింగ్ పనుల ఉంటావు ఏంటి బావా కాలేజీ ముందు బాలీవుడ్ సినిమా షూటింగ్ అయినా జరుగుతుందా తెల్ల తెల్లగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరిగేస్తున్నారు ఎవరు బాబా వీళ్ళంతా టెన్త్ క్లాస్ దాకా మనతో చదువుకున్న అవే తొండ మొక్కలు బావా గుర్తుపట్టలేదా తాతికే మీద తోరు ఒలిగినట్టు చాలా చండాలంగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడేంటి పాలు కోవా తిన్నా మాలు కోవాలా ఇలా తయారయ్యారు దాన్నే పరిణామ క్రమం అంటారు సంపూర్ణ యశ్ బాబు సినిమాల్లో సైడ్ క్యారెక్టర్ లో ఉండే వీళ్ళు సంతూర్ మమ్మీలా తయారవుతున్నారంటే ఎవరి కోసం మన కోసమే ఓ ముగ్గులు వేయడం రాకపోయినా మనల్ని ముగ్గులోకి లాగడం వెల్ స్పెషల్ టాలెంట్ సర్లే వాటి గురించి మనకి ఎంతకు కానీ 